செம்பளம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இந்தியா பெண்களும் குழந்தைகளும் வாழ தகுதியற்ற நாடுகளினுடைய பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்கு பெண்கள் பல்வேறு வகையாக சுரண்டப்படுகிறார்கள் குழந்தைகளும் சுரண்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் இதில் சிக்கல் என்ன அப்படின்னா கொரோனா காலத்திலும் கூட குடும்ப வன்முறை என்பது பெண்கள் மீது மிகப்பெரிய அளவில் திணிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தேசிய மகளிர் ஆணையம் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது அந்த தேசிய மகளிர் ஆணையத்தினுடைய அறிக்கையை தொடர்ந்து இந்திய அரசினுடைய பல மாநில அரசுகளும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த போது இடதுசாரி அமைப்பாக இருக்கக்கூடிய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் மிகப்பெரிய அளவில் பெண்களை பாதுகாக்குகிற ஒரு வேலையை செய்தார்கள் அப்போ தொடர்ந்து பெண்கள் மீதான வன்முறை பெருகி கொண்டே போகிறது பொருளாதாரமற்ற சூழலில் யார் தாக்கப்படுவானா குடும்பத்தில் உணவை குடும்ப வளர்ச்சியை பார்க்குற பெண் தான் மிகப்பெரிய தாக்கப்படுகிறார் குழந்தைகள் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் சஃபர் ஆகும் இந்த பெண் தாக்கப்படுறதுனால இப்போ டாஸ்மார்க்கை திறந்து வச்சுட்டாங்களா பெண்கள் தான் பெரிய அளவில் சஃபர் ஆவாங்க அப்போ பெண்கள் குடும்ப வன்முறையில் மட்டும் இல்லை சமூகமும் தொடர்ந்து பெண்களை வன்முறைக்கு உள்ளாக்கி கொண்டே இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இருநூறு மடங்குக்கு மேலாக பெண்கள் மீதான வன்முறை இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் அதிகரித்து வந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் இன்னொன்று கூட சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மூன்றில் ஒரு பெண் கண்டிப்பாக பாலியல் சுரண்டலுக்கு ஆளாகிறார் என்று புள்ளி விவரம் சொல்கிறது மூன்றில் ஒரு பெண்ணு பாலியல் வன்முறைக்கு கண்டிப்பாக ஆளாகுகிறார் அப்படின்னு உலக புள்ளி விவரம் சொல்லுது அப்போ அந்த பெண்ணும் பெண் குழந்தைகளும் சரிநீதியோடு சரிநிகர் சமானத்தோடு இந்த சமூகத்தில் வாழ்வதற்கான ஒரு ஏற்பாட்டை இன்றைக்கும் நம்முடைய சமூகம் எதிர்கொள்ளவில்லை செய்யவில்லை என்பது வருத்தத்துக்குரிய விஷயமா இருக்கு அதில் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் நடந்த பாலியல் வன்கொடுமைகளும் இந்தியா முழுவதும் நடந்த மிகப்பெரிய தாக்குதல்களும் பெண்கள் மீதும் குழந்தைகள் மீதும் நடந்தது என்றால் அதில் எண்பது சதவீதம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் தலித்துகளாக இருக்கிறார்கள் இது பெரிய அதிர்ச்சியான செய்தி ஏன் தலித்துகளாக இருக்கிறாங்க பெண்களும் குழந்தைகளும் ஒரு ரேப் பண்ணப்பட்டால் தலித்துகளாக இருக்கிறாங்க ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க ஒரு பாலியல் வன்முறை காலப்பட்டால் அவங்க தலித்துகளாக இருக்கிறாங்க ஏன் எண்பது சதவீதம் தலித் பெண்களும் தலித் குழந்தைகளும் மிகப்பெரிய அளவில் பாலியல் அத்துமீறலுக்கும் மிகப்பெரிய பெண் வன்முறைக்கும் ஆன ஆளாகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கேட்பதற்கு நாதி இல்லை என்கிற புரிதல் அவர்களுக்கு இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க ஏனென்றால் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்தவர்களாக தலித்துகள் இருக்கிறோம் பொருளாதாரத்தில் நல்வடைஞ்சு கொடுக்குறோம் நமக்கு வேலை இல்லை நமக்கென்று மிகப்பெரிய அடையாளங்கள் அற்றவர்களாக நம்ம இருக்கிறோம் அவள் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைஞ்சு நாம் வந்து சமூகத்தில் பின்னாடி இழுத்து நம்மளை போட்டிருக்கா சொத்து சுகம் எதுவுமே இல்லை அப்போ நம்ம வந்து ப சமூக ரீதியாக மிக பின்தங்கிய மிக மிக பின்தங்கிய ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கோம் எனவே இவன் பார்க்குறவன் என்ன நினைக்கிறா அப்படின்னா இவங்களால் என்ன செஞ்சிட முடியும் இவங்க என்ன போராடி உரிமை பெற்றுவாங்களா அல்லது இவங்க மேலே கை வச்சா பெருசாக வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க என்கிற நோக்கத்தோடு தான் தொடர்ந்து தலித் பெண்கள் மீதான தாக்குதல்கள் அதிகரித்துட்டு வருது அதில் குறிப்பாக ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயஸ்ரீன்னு ஒரு பாப்பா ஒரு குழந்த பதினாலு வயசில் இருக்கிற குழந்த அவளை கையை கட்டி மொட்டி போட வச்சு காலை கட்டி வாயில் வந்து துணியை அமைக்கி கட்டி மேலே பெட்ரோலை ஊற்றி ஒரு ரெண்டு பேர் வீட்டுக்குள்ளே குச்சியை உரி உருசி போட்டுட்டு எரிச்சிட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கிறான் ஒரு சினிமாவில் கூட இப்படிப்பட்ட காட்சிகளை எடுப்பதற்கு கொஞ்சம் அச்சம் வரும் ஆனால் அவன் பாட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ நமக்கு என்ன கவலை அப்படின்னா ஒரு தலித் வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு தலித் சிறுமியை ஒரு அதிகார வர்க்கத்தில் ஆளும் கட்சியினுடைய பிரதிநிதிகளாக களப்பணி செய்கிற அந்த சாமானியர்கள் எரிச்சிட்டு போக முடியும்னா என்ன மாதிரியான சட்ட ஒழுங்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற அடிப்படை கேள்வி நமக்கு வருது நான் இன்னொன்று என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குழந்தை இருக்கிறா பாருங்க எரிஞ்சதோட வாக்குமூலம் கொடுக்குறா யார் கொலை செய்தது தெரியுமா அப்படின்னு யார் கொலை செஞ்சாங்க அங்கே அதிமுகவினுடைய கிளை செயலாளராக இருக்கக்கூடிய கலிய பெருமாள் அப்படின்னு ஒருத்தர் கூட இருந்தவர் யார் அப்படின்னா முன்னாள் கவுன்சிலராக இருக்கக்கூடிய முருகன் ஒருத்தர் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த குழந்தைய வங்கொலையாக கொலை பண்ணி நேற்று செத்தும் போச்சு அப்போ என்ன வைத்தறிச்சு நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா குழந்தைகளை ஏதோ ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியில் ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி நீங்கள் கொலை செய்வதும் அதை வந்து காவு கொடுப்பதும் என்பது ஒருபோதும் நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது ஏனென்றால் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா சமூகத்தை சார்ந்த குழந்தைகளும் அரசுக்கு சொந்தமான குழந்தைகள் எல்லா சமூகம் சார்ந்த குழந்தைகளும் சமூகத்திற்கான குழந்தைங்க எங்கள் பிள்ளைங்க போகிற போக்கில் உங்களுக்கு இருக்கிற வன்மத்தை குழந்தைகள் மேலே காட்டுறது என்ன மாதிரியான நியாயம் அப்படின்னு சொல்லுங்க அதிகார அவருக்கு வாய் திறக்க வேண்டாம் நீங்கள் வந்து பொள்ளாச்சியில் நூறு பேருக்கு மேலே வந்து பெண்கள் மீது கை வைப்பீங்க உங்கள் பிள்ளைக்குட்டி மாட்டிக்கிட்டு சார் தப்பிச்சிரு
ஆனால் தலித்து குழந்தைங்க மற்ற குழந்தைங்க என்ன வேணாலும் செய்வீங்க உங்கள் ஆளுங்க கட்சி ஆட்கள் மாட்டினாங்கன்னா கட்சியினுடைய அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து இன்னும் தூக்கி விட்டோம் அப்படின்னு முந்த நாள் கொடுக்குறார் யார் நம்ம முதலமைச்சர் எடப்பாடி யார் வந்து கொடுக்குறார் நேற்று காலையில் டிவியில் வந்து சொல்கிறாரு அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து தூக்கினா வரேன்னா பெரிய மந்திரியா ஆ நான் இப்போ இவர்கிட்டே எடப்பாடியார்கிட்டே கேட்குறேன் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் இப்படி உங்களால் தூக்க முடிஞ்சா நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கையை காலி பண்ணாரு பொள்ளாச்சி ஜெயராமனுடைய ரெண்டு பிள்ளைங்க என்ன பண்ணீங்க நீங்க அதுலயும் உழைக்கிறவனுக்கு ஒரு ஒரு நீதி மற்றவனுக்கு ஒரு நீதி இதையும் சேர்த்து நம்ம பேச வேண்டி இருக்குல்ல பொள்ளாச்சி ஜெயராமனுடைய பிள்ளை இரநூறு பேரை கூட என்ன பண்ணிட்டு போகலாம் அது ஒன்னு இங்க உழைக்கிறவனாலும் அடிப்படை இதுல இருந்து நீக்கிறனு நீக்கிதான் ஆகணும் இந்த நடவடிக்கையை உச்சபட்ச அரசியல் இருக்கவனுக்கு செய்யின்றோம் இவன் மேல ஏன் செஞ்சேன்னு கேட்கல அவன் மேலேயே செய்யி அப்படின்றோம் அப்படி செஞ்சாதான் அடங்குவாங்க பிள்ளைக்குட்டியை ஒழுங்காக வளர்ப்பாங்க மந்திரின்றனால அவுத்து விட்ட கழுத மாதிரி பிள்ளையை அவளையும் விடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நம்ம அதையும் கண்டிக்கிறோம் இது கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா முந்த நாள் நேற்று அறிக்கை விடுகிற போது ரெண்டு பேரும் அடிப்படை பதவியிலும் தூக்கிட்டோம் கடுமையான தண்டனை வழங்குவோன்னு நான் என்ன கேட்குறேன் அந்த கூலி தொழிலாளி வீட்டில் இருக்கிற அந்த சின்ன குழந்தை செத்துருக்கானா அவங்களுக்கு ஒரு சமூக நீதிக்கான ஒரு ஏற்பாடு வேணா அவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு கொடு அந்த மனசை ஆர்த்திக்கிறதுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு அடுத்தபடியான ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு கொடுங்க அரசாங்கம் அது ஒன்றுமே செய்யலை அப்புறம் இன்றைக்கி அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா தர்றாங்களாம் அவங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொண்டு போய் கிடப்பில் போடுங்க ஆ எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுடைய உயிர் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா அதில் இந்த பாலசுப்ரமணின்னு ஒரு அறவேக்காட்டு தண்டம் ஒன்று இருக்குது அது ஏன்னா பிஜேபி போல் இருக்குது நேற்று நேரம் வந்து சேமிச்சு போல் இருக்குது அது நான் தான் நான் தான் நான் தான் கூச்சிட்ருக்கு அதை நம்ம கடந்து போகணுன்னு தான் நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த அறவேக்காட்டு முண்டம் இந்த செய்தியை வேறு மாதிரி மாற்றுது என்ன மாற்றுது அப்படின்னா தலித்து அப்படின்னா அடங்கமறு குரூப்பு ரெண்டா உங்களுக்கெல்லாம் நாங்களாம் அடங்கமறு குரூப்பா தலித்து அப்படின்னா அடங்கமறு குரூப்பு இன்னொரு முஸ்லீம் பேரை போட்டு அவர் தான் இதை பண்ணி இருக்கிறாரு இந்த அவங்கள பற்றி நீங்கள் எதுவும் பேசலை அட கூமுட்டை பதிவு பண்ணி அந்த பிள்ளைகிட்ட கடைசியாக வாக்குமூலம் வாங்கும்போது தான் அந்த பிள்ளை உயிருக்கு போகிறது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்த வாக்குமூலத்தில் தான் கலிய பெருமாளும் முருகனும் என்னை எரிச்சு கொண்டாங்கன்னு கொடுத்துட்டு செத்துருக்க அந்த பொண்ணு அப்போ என்ன அர்த்தம் அதிமுகவில் இருக்கிறவ எவனாக இருந்தாலும் அடிப்படையில் இருந்தாலும் அவன் அதிகார வர்க்கத்தினுடைய அடையாளம் அவன் எந்த வீட்டுக்குள் நுழைவான் எந்த குழந்தை மேலே கை வைப்பான் நாங்களாம் மூடிட்டு பேசாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு பேசுகிறதுனுடைய உச்சபட்ச பார்ப்பட திமிர் இந்த பேச்சில் இருக்குது எனவே நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இந்த இந்த போடுறது முடிச்சு போகிற வேலையெல்லாம் உங்கள் பிஜேபியோட வச்சுக்கணும் உங்களுக்கெல்லாம் இங்கே இருந்து சமூக நீதி பேசுறதுக்கான அரசியல் இல்லை என்பதை நாங்கள் வந்து தெளிவாக சொல்லிக்கிறோம் எனவே உங்க வேலையை நீங்க பாருங்க இந்த சமூக நீதி அரசியல் இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் எடப்பாடியார் மாதிரியான ஆட்கள் சொந்த கட்சியினாரர்களால படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிற இந்த குழந்தைக்கு அஞ்சு லட்சத்தை கொடுத்துட்டு எஸ்கேப் ஆகிறது நியாயமே கிடையாது குற்றவாளிகளுக்கு மிக கடுமையான ஒரு தண்டனை வழங்குவதோடு அந்த அப்பிராணியாக இருக்கிற அந்த பெற்றோருக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து குறைந்தபட்சமான ஆறுதலையும் நீதியுமாக நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கிறோம் அதோடு இல்லாமல் குழந்தைகள் மீது கை வைக்கிறவர்களுக்கு மிக கடுமையான தண்டனை கொடுத்தா மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் குழந்தைங்களை பாதுகாக்க முடியும் தொடர்ந்து தமிழகம் குழந்தைகள் பாதுகாப்பற்ற மாநிலங்களுடைய பட்டியலில் ரெண்டாவது இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற வருத்தமான செய்தியும் நம்ம சேர்த்து பதிய வேண்டியிருக்கு அப்போ இங்கே சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை பெண்கள் மீது யார் வேணாலும் கை வைக்கலாம் அன்னைக்கு பொள்ளாச்சி இன்னைக்கு நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி தமிழக அரசு பொள்ளாச்சியில் கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்திருந்தா இன்னைக்கு காசின்னு ஒருத்தன் வந்து கே நாகர்கோவிலில் மாட்டியிருப்பானா நூற்றுக்கணக்கான பிள்ளைங்க மாட்டியிருக்குமா அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இருக்கிற சமூக சூழல் அறிவியல் சார்ந்தது தான் இது மாதிரியான சமூக வலைத்தளங்களில் இயங்கத்தான் வேணும் இருக்கும் அதுக்காக பொம்பளைங்க வெளியவே வர முடியாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே பண்ணுற மாதிரி உட்கார முடியாது வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் படிக்க வேண்டியிருக்கும் பொது இடங்களுக்கு போக வேண்டியிருக்கும் பொதுத்தளத்தில் இயங்க வேண்டியிருக்கும் அப்படி இயங்குகிற பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு என்பது அரசு கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் ஒன்று இருக்குது நாங்களும் பாதுகாப்பை பற்றி பேசுவோம் எல்லோரும் பேசலாம் ஆனால் அரசிற்கு சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பிற்கு கூடுதல் பொறுப்புணர்வு இருக்கிறது சட்ட ஒழுங்கு தமிழ்நாட்டில் கெட்டு போயிருக்கிற காரணத்தினால தான் பெண் குழந்தைகள் மீது தொடர்ந்து பாலியல் ரீதியான தாக்குதல்களும் வன்முறைகளும் பெருகி கொண்டிருக்கிறது அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் அரசினுடைய இரும்பு கரம் கொண்டு ஒடுக்குகிற நடவடிக்கை மக்களை வந்து குறைந்தபட்சமாக பாதுகாக்கும் பெண் குழந்தைகளையும் பெண்களையும் குறைந்தபட்சம் பாதுகாப்பதற்கு அதுதான் வழி அப்புறம் சமூக மாற்றத்திற்கான பேச்சுவார்த்தை எல்லாத்தையும் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் மு
துரித கதியிலே அந்த பிரச்சனைகளை தீர்வு காணக்கூடிய வேலையை நம்ம பார்க்கணும் சட்ட ரீதியான மிக பெரிய அளவில் ஒரு வலுவான நம்பிக்கை கொடுக்குற வேலையை அரசு அந்த குழந்தைங்களுக்கு செய்யணும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் மேலே எழுந்து வருவதற்கான சூழலை நாம் உருவாக்கி கொடுக்கணும் இன்றைக்கி இந்த குழந்தை ஜெயஸ்ரீ அப்படின்னா நாளைக்கு இதே மாதிரியான ஒரு ஒப்பாரி வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நம்ம ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது வரவும் கூடாது நம்ம குழந்தைங்களை நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா அரசும் எங்களோடு ஒத்துழைப்பு தரணும் அப்படின்றதையும் பணிவாக பேசிக்கலா